你的箱子。检查一下，不着急，我慢慢来。坐，我觉得还是当面点清比较好。好，真是可惜啊，一个东西都没少。那我以后都不知道还能不能再见到你。没有必要再见面了，我们今天两清。穆小姐，话别说的那么满，我想你一定会想再遇见我的。我不是来和你聊天的，我的东西呢？哦，你说的是这个吗？哎，哎，哎，哎，我记得里面有一段写的特别好，情真意切。哎。好，好，好，我不说。但是我觉得，你爸爸可真不是个东西。这儿子刚死，就带着老婆的丫鬟，还有他的私生女登堂入室，真的不像个父亲。我家的事用不着你管。哎，我把赌注下在你身上。哎、你是想和我做交易？聪明。没错，我就是想与你做个交易，只要你从穆家帮我弄出军饷来，日记本我就还给你。你未免太高看我了，我只是个寄人篱下的可怜虫，帮不了你。好，那你最好尽快做决定，不然那些个小报的记者已经要花大价钱买你的日记本了，我怕我忍不住金钱的诱惑。我一向认为啊，这是我的众多优点之一。说吧，你要多少军饷？五万大洋。不过才五万大洋啊，我还以为多少钱呢。是不是我给了你钱，你就可以把日记本还给我？听穆小姐的意思，财大气粗啊，厉害！不愧是上海第一大亨的女儿。区区五万大洋都用不着穆家出钱，我妈妈的陪嫁就付得起。等我筹到了钱，我再联系你，到时候我们钱货两清，怎么样？哎呀，原来我老婆这么有钱呢、啊，我现在都有点舍不得让你走了。少油嘴滑舌。你最好信守承诺
。我，对你，至少有我，从不赖账。等我电话。有点意思。今天的妆挺好看的。摄影师，哎，来了。来这儿，啊，两个小弟，咱这边去。小叔叔，小叔叔，小叔叔，你这新官上任不是很忙的吗？怎么有空来看我？那大明星不来看我，只能我来看你了。哪有？你现在可是炙手可热的新任上海王，我怕去找你不合适。这有什么不合适的？我是你小叔叔，我看谁敢说三道四。什么？嗯，那既然这样的话，我就不避嫌了。哎呀，我都拍了一天一夜了，导演还不让我休息，我快累死了。行，这事儿简单。喂，把东西拿过来。各位，好。今天呢，大家都辛苦了，但是顾小姐中午有约，我看今天就到这吧。啊，啊，好。谢谢导演。啊，没事。走吧。对呀。我带你看看我新装修的办公室。嗯。怎么样？还不错吧？哇，小叔叔，你这办公室可真气派。嗯。哎，你带我来这儿，真不怕被人看见啊？我们家双儿长得这么好看，我为什么要怕被别人看见？哼，没想到我一个演戏的，以后也有上海司令撑腰了。放心吧，只要有我在。全上海滩，都得给你面子。面子我自己挣，不用借你的威风。真没想到啊！当年在战场上我捡回来的小丫头，现在变成大明星了。当年你也才十五岁，没比我大多少。那怎么了？那也是大。你不还得管我叫小叔叔？去，关耀兄。哎，徐作伴，留步。少儿，你呢？去隔壁的卧室等我一下。卧卧室。哦，老爷，你看这块料子怎么样？适不适合做礼？怎么样？啊，还不错。<笑>那就它。<笑>呀，满街舞来啦！崔姨，哎哎，快快快，快点过来！你看，远航先送的料子，挑挑挑挑，有没有合适你的？来来来，坐坐坐。<笑>哎，对了呀。好像你刚才去找谭司令啦，没有什么事情吧？没事，我只是拿错了谭司令的箱子，给他送回去。哦，那就好，那就好。这早上他送你和关耀哥哥回来的时候，怎么不把箱子一起拿走啊？非要你单独去送一趟？这样想来，姐姐和谭司令还真有缘呢。一起坐船回上海，还互相拿错箱子。这舞会的时候，他还绑你去做人质。不知道的，还以为姐姐和谭司令串通好了呢。这孩子，婉婷妹妹，要是当时你站出来和大家承认你和光耀哥哥的关系，那谭司令带走的人就是你了。姐姐，我就是开个玩笑，你怎么能这样讲话？婉婷，有你这么说话的吗？口无遮拦，医疗不给你做了，给婉清做。哼、嗯，婉清啊，哼，能可可。婉清，婉婷有口无心，她说话别往心里去。和你崔姨还有婉婷，你们选块布料，每人做件衣服。谢谢爸。<笑>真好看。<笑>嗯、原来是这样。他让你单独把箱子送去，是想让你封口。不要把他杀人的事情说出去。要是因为我连累了穆家
，我的罪过实在是太重了。想必不是什么重要人物，不然的话，整个上海滩早有消息了。听您这么说，我就放心多了。这几天我心里一直沉甸甸的，生怕自己给穆家惹来什么麻烦。傻孩子，以后有什么需要爸爸帮忙的事，就跟爸爸说，好吗？那我有一件事情想找爸爸商量一下。好，说吧。妈妈的骨灰就要下葬了，但是前几年和妈妈在日本过得不太好，也没有什么积蓄，所以我想请爸爸帮帮忙。葬礼的费用让连峰从账上支出就行了。多谢爸爸和崔姨的照顾，只是以后这大大小小的开支也不能一直找崔姨拿。妈妈之前不是有一些陪嫁吗？嗯，我想拿来做做生意。作为穆家的长女，虽然不能替爸爸分担，但我可以自食其力呀、啊。有志气，不愧是爸爸的好闺女。你妈妈生前一些陪嫁都是连凤在替你保管。现在是该还给你的时候了，谢谢爸爸。怎么样，按你的吩咐办了。现在我们去哪儿？找费安顿喝酒去。啊。哪来的费安顿？我就是那个费安顿，在我面前还演戏，真不知道谁是演员。哎，双儿。你不觉得我这个形象，那比你们公司男演员好多了？啊，你怎么这么臭美啊？嗨，这算什么呀，双儿小姐？你是没见过更臭美的，你知道吗？我跟司令有一回刚打完一场恶仗，一场恶仗，你知道他老人家下来以后问我第一句话是什么吗？什么？我的头型乱了吗？真的？我的发型乱了吗？你乱了？别别弄乱了。哎呀，你们两个一样臭美。行了，咱们去哪儿逛逛？嗯，去七宝老街吧，那里有很多小吃店，都很好吃。而且达官贵人一般不去，那位许多办发现不了，不会穿帮的。你这丫头还有当间谍的潜质呢啊！谁丫头啊？我大明星，走在路上认识我的人肯定比认识你的多，信不信？行了，走吧。七宝老街，你妈妈的那些陪嫁都不在了呀？怎么会都不在了呢？老爷，您不记得了呀？萧家别墅年久失修，那前几年就给工部局盖了俱乐部啦，这房契还是您亲手交出去的呢。那几间铺子也因为经营不善，连铺面都赔了进去。倒是船运公司还经营着，可是也架不住，这几年，这个时局不好又打仗，那两艘货轮在长江上被误炸了，这货主啊赔得血本无归，公司赔了货主的钱也就破产了。哦，你这么一说，我倒是想起来了。也就是说，我妈妈的陪嫁全没了。啊，我这里。倒是还有几件首饰，你留着做纪念吧。怕别人认出来啊？我怕什么呀？我是避免别人误会我是你谭司令的女朋友，耽误你的终身大事。你要是不介意，我就不带了、哎。带着吧。你妈妈的首饰就这些啦。本来呢，我想托人给你们带到日本去的，可是。一直没有你们的音讯，所以呢，我就一直帮你收着。但是啊，我隔一段时间就让佣人拿出去打理一下。<笑>现在好了，交到你的手上了。翠姨啊，哎，你有没有看到一个金镶玉的平安扣？
那是我哥哥从小带大的，妈妈的遗愿就是带着他下葬。哦，没有哦。啊，这样吧，你去你哥哥房间找一找。嗯正伤心呢，你怎么来了？我来帮你找东西啊。不用了，我自己找就好。你要找的是这个吧？我哥哥的玉，金叔。非命人身上的东西，就是容易碎。哎，道歉。我为什么道歉？是你自己没接住。你对我没规矩可以，但你不能侮辱我哥哥。道歉。我没错。松开。莫婷，你要是再得寸进尺，我饶不了你。